வணக்கம் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக ஆசிய சிங்கத்தை நமது தேசிய விலங்காக அறிவித்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் இந்திய வனவியல் வாரியம் புலியை இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக அறிவிச்சாங்க அதனுடைய அழகும் கம்பீரமும் அதன் உருமலும் தான் புலிக்கு இந்த தேசிய விலங்கு அப்படின்ற பெருமையை பெற்று தந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வங்காள புலி பெங்கால் டைகர் இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக அறிவிக்கப்பட்டுச்சு ஒரு கட்டத்துல பல்வேறு காரணங்களால புலிகளுடைய எண்ணிக்கை வெகு வேகமாக குறைய தொடங்குச்சு இதனால புலிகளை பாதுகாக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டாங்க அழிந்து வரும் புலி இனத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சர்வதேச புலிகள் தினம் உலக அளவில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கையில ஒன்பது சதவீதம் இந்தியாவில தான் வாழுது இந்தியாவில் ஐம்பது இடங்கள்ல புலிகள் சரணாலயம் இருக்கு தமிழகத்துல ஏற்கனவே முதுமலை களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் சரணாலயத்துடன் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஆனைமலை மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயம் புதுசா அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு புதிய சரணாலயங்களும் அறிவிக்கப்படுவதற்கான ஆதாரங்களை அறிவியல் பூர்வமாக திரட்டி ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அரசுக்கு அறிக்கை அளித்த திருச்சி பல்லுயிரி பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை விஞ்ஞானி குமரகுரு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஆறாக இருந்த புலிகளுடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாக உயர்ந்திருக்கு நம் நாட்டில் உள்ள மொத்த புலிகளுடைய எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தமிழகம் மற்றும் தென் மாநிலங்களில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு ஆனைமலை இந்திரா காந்தி வன உயிரின சரணாலயம் மற்றும் தேசிய பூங்காவில் புலிகளுடைய எண்ணிக்கையை கண்டறிவதற்காக இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்காங்க அப்போ புலிகளுடைய காலடித்தடம் மற்றும் கேமரா பதிவு இதன் மூலமாக கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு அப்போ டிஜிட்டல் கேமரா கிடையாது அதனால பிலிம் கேமரா தான் இருந்திருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான பணியா இருந்திருக்கு அப்படின்னு தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லியிருக்காரு இருப்பினும் விடாமுயற்சியுடன் செய்து புலிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவுக்கு இருப்பதை உறுதி செஞ்சிருக்காங்க அந்த அறிக்கையை தொடர்ந்து தான் ஆனைமலை புலிகள் சரணாலயத்தை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க அதே போன்று சத்தியமங்கலம் வன உயிரின சரணாலயத்தில் புலிகளின் கணக்கெடுப்பை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மேற்கொண்டிருக்காங்க இந்த சரணாலயத்தை ஒட்டிய காப்பு காடுகளிலும் புலிகள் வாழ்ந்து வருவது தெரிய வந்துருச்சு இங்கு புலிகளுடைய எச்சத்தை கொண்டு டிஎன்ஏ பரிசோதனை மூலமாக புலிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட்டாங்க இது நல்ல பலனை தந்துச்சு இதைத் தொடர்ந்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இருந்த வன உயிரின சரணாலயம் ஆயிரத்தி நானூற்று பதினொன்று புள்ளி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயமாக மாற்றி இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் அரசு அறிவிச்சிச்சு தமிழகத்தில் உள்ள நான்கு புலிகள் சரணாலயங்களில் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் எழுபத்தி ஆறாக இருந்த புலிகளுடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் இருநூற்று அறுபத்தி நான்காக உயர்ந்திருக்கு இதில் சத்தியமங்கலத்தில் மட்டுமே ஏறத்தாழ தொண்ணூறு புலிகள் வாழ்ந்ததா சொல்றாங்க சர்வதேச புலிகள் தினம் இன்று கடைபிடிக்கும் நிலையில் தமிழக வனப்பகுதிகளில் புலிகள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது தெரிய வந்துள்ளது ஆனால் வனப்பரப்புகள் சுருங்குவதால் புலிகள் நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதாகவும் இதை தவிர்க்க வனப்பகுதிகளை அழியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்கு இந்தியாவின் தேசிய விலங்கான புலிகளை பாதுகாக்கவும் அவற்றின் எண்ணிக்கையை பெருக்கவும் உலக அளவில் பெரும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுது இந்திய வனப்பகுதிகளில் தான் புலிகள் அதிகம் வாழ்கின்றது அதே நேரம் வனப்பகுதிகள் சுருங்கி வருவதால் மனிதர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் அவை புகும் சூழல் ஏற்படுகின்றது வனத்தில் புலி அதிகம் வாழ்கின்றது என்றால் அங்கு அவற்றுக்கு தேவையான உணவு தண்ணீர் பாதுகாப்பு சுற்றி திருவதற்கான பரந்த இடம் இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம உணரலாம் புலிகள் வாழும் வனப்பகுதி செழுமை நிறைந்த காடுகள் இருப்பதற்கான அறிகுறியாகும் தமிழக வனப்பகுதிகளில் புள்ளிமான் கலைமான் காட்டெருமை அதிக அளவில் இருப்பதால் தான் புலிகளுடைய எண்ணிக்கையும் பெருகி வருது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஒரே ஒரு புலி நேபாள் மற்றும் இந்திய மக்கள் நானூற்று ஐம்பது பேரை கொன்று குவித்துச்சார் வனப்பகுதிகளில் மனித நடமாட்டம் அதிகரித்தல் வனங்கள் சுருங்குதல் ஆகிய காரணங்களால் அடிக்கடி மனிதன் வாழும் பகுதிக்குள் புலிகள் புகுந்து கால்நடைகளை தாக்குகின்றது இதனால் தான் மனிதன் புலிகள் இடையே மோதல் என்பது அதிகமாகுது நாளுக்கு நாள் வனப்பகுதிகள் சுருங்கி வரும் நிலையில் வசிப்பிடங்களின்றி புலிகள் நெருக்கடியை எதிர்கொள்கின்றது எனவே வனப்பகுதிகளை அழியாமல் பாதுகாத்தால் மட்டுமே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஏற்படும் என தேசிய புலிகள் பாதுகாப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது புலிக்கு இரவு நேரத்தில் மனிதர்களை விட ஆறு மடங்கு கண் பார்வை கூர்மையா இருக்கும் அதனால புலிகள் பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் வேட்டையாடுவது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்ட ஆண் புலிகள் அளவில் பெருசா இருக்கும் சிங்கம் பசித்தால் மட்டும்தான் வேட்டையாடும் ஆனா புலி எப்பயுமே விலங்குகளை வேட்டையாடுமா புலி ஒரு நாள்ல இருபத்தி ஏழு கிலோ கற
சீன மொழியில அரசன் அப்படின்ற பெயரை குறிக்கும் புலிகள் செடி கொடி அடர்ந்த காடு இப்படி எல்லா விதமான பருவநிலை காலங்களிலும் வாழும் தன்மை கொண்டது புலிகள் பெரும்பாலும் மான்கள் மற்றும் மாடு வகைகள் இதுதான் இறையாக உட்கொள்கிறது புலி குட்டிகள் தங்கள் தாயினுடைய பராமரிப்புல ஏறக்குறைய ரெண்டு வயசு பிறகு அவை தங்கள் வாழிடத்தை தானாகவே பிரித்து தங்களுக்கென எல்லையை வகுத்து அதுக்கப்புறம் தனியா வாழப்பழுகுதுன்னு புலி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது உண்மையா அப்படின்னா பொதுவா நாய் பூனை போன்ற விலங்குகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிரசவ வழி வந்த உடனே அதுக்கு பசி ஏற்படுமா அதனால தான் ஈன்ற குட்டிகளே சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா புலி எவ்வளவுதான் பசித்தாலும் தான் ஈன்ற குட்டியை திங்காது புலி பசித்தாலும் பிள்ளையை திங்காது என்ற சொல் மருவி புலி பசித்தாலும் புள்ளை தின்னாது அப்படின்னு மாறிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு கருப்பொருளை மையப்படுத்தி புலிகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுது இந்த ஆண்டிற்கான சர்வதேச புலிகள் தினத்தின் கருப்பொருள் தேர் சர்வேவில் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட் அதாவது அப்போது நமது கைகளில் தான் இருக்கின்றது ஆம் வனப்பகுதிகளை அழியாமல் பாதுகாத்து புலிகள் வாழும் சூழல் அமைத்து அவற்றிற்கு வாழ வழி கொடுப்போம் சர்வதேச புலிகள் தினம் கடைபிடிக்கும் நாளான இன்று வனத்தின் சூழல் தன்மையை பாதுகாக்கும் விலங்கினங்களில் முக்கிய பங்கு புலிகளுக்கு இருக்கு வனத்துக்குள் செல்லும் போது தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை கொண்டு செல்லாமலும் வன உயிரினங்களை அச்சுறுத்தாமலும் இருக்க வேண்டும் நமது தேசிய விலங்கான புலியை பாதுகாக்க உலக புலிகள் தினத்தில் நாம் உறுதி ஏற்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி